Guhula TV Promoting professionalism in shipping industry and maritime education for shipping managers, tutors, maritime students for postgraduate and undergraduate studies in the businessmen in shipping. Guhula TV Ndogo mtazania habari yako Jina langu ni Julius Nguhula Mara nyingi tunaongelea habari za shipping na taluma yake na nashukuru sana kwa wote ambao wamecomment na kulike na kusubscribe katika uh, somo letu lililopita kuhusu nini maana ya shipa nini maana ya shipa wengi wame wamecomment sana na wamefurahia ile somo tumeshare knowledge sasa baada ya hili uh, somo lililopita nimeona nikipata maswali mengi sana mengi sana kuhusu huyu mtu anayeitwa de consolidator au consolidator e, kwa hiyo leo tunazungumzia changamoto za consolidator na de consolidator na consolidator na de consolidator ni mtu gani naomba tu niseme kwamba tangu miaka ya 60 huko from 60 biashara ya makontena ilikushika kasi sana na mzigo unaweza ukaingia kwenye kontena lakini pia huo mzigo unaweza kuwa mtu mmoja mtu mmoja na ukiwa mtu mmoja maana yake bill of lading moja uh, au waraka wa usafiri unaohusiana na hilo kontena moja ni huo huo ambao uta, uta, utaweza kuletwa tena au kupelekwa tena kwenye ile inchi ambayo mizigo inapakuliwa. Kwa hiyo haraka mmoja kutoka bandari ya kupakia mizigo na haraka mwingine kwenye bandari ya kupakulia mizigo. Lakini kuna wakati ile kuna kwamba kuna mtu ana kamzigo kake kadogo tu. TV e, inaweza kuwa pampu za maji. Inaweza kuwa hata pia za viatu kidogo tu kwenye box moja au mawili. Huyu mtu kusafirisha kusafirisha huo uh, mzigo mdogo kutoka bandari ya kupakilia mizigo na kwenda kwa bandari ya kupakua mzigo inakuwa ni kazi kubwa sana au ni gharama kubwa sana endapo atatumia container zima kwa mzigo mdogo atumie container zima kwa hiyo utaona kwamba yeye anatafuta jinsi ya kushirikiana na wenzie ili kuweza kujaza hilo container Acho kifanya yeye kama yeye hawezi akaenda kutafuta kontena njia rahisi ambayo hao wenye mizigo mi, mi, midogo wanapotaka kuisafirisha kwenda nchi nyingine kutumia kontena huwa wanakwenda kwa watu wanaitwa consolidators kwa hiyo consolidator ni mtu anaye fanya kazi kule mizigo wanakopakia kwa hiyo utaona kwamba uh, consolidator kazi yake anakusanya mizigo kidogo kidogo kutoka kwa watu mbalimbali kwenye sehemu inaitwa CFS au Cargo Freight Station akisha kusanya hiyo mizigo akiona imeshafikia uh, ujazo wa kuweza kulijaza container zima sasa anaenda kulichoa container kwa shipping line kwa line ya ya ya, ya, ya usafirishaji anachukua container kwa hiyo yeye atalichukua kontena lile mmoja na kuweka mizigo ya watu wengi 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 kwenye lile kontena. Na anapofanya hivyo ni kwamba atampa ata kila mwenye mzigo waraka unaitwa bill of lading lakini bill of lading yake inaitwa house bill of lading. House bill of lading sio bill of lading ya nyumbani ila tu ni house kwa sababu ni bill of lading inayochukua mizigo kidogo kidogo ili kuweza kuijumlisha pamoja kujaza container. Kwa hiyo huyu di consolidator, huyu consolidator ambaye yupo katika bandari ya kupakia mizigo, anachokifanya akikusanya ile mizigo anaiweka pamoja, anachukua container, anachukua ile mizigo anaiingiza kwenye container. Nasema kwa lugha ya kitaalamu ana staff kwenye container. Baada ya hapo anakishafunga sasa kwa sababu tumesema kila mmoja atampa waraka anaitwa house bill of lading atakachokifanya sasa uh, akishalipeleka ile container kwenye meli husika ile shipping line inampa bill of lading moja inaitwa master bill of lading master bill of lading maana yake ni bill of lading ambayo sasa 
inakuwa ni moja kujumuisha kwamba ile mizigo ni ya ni ya consolidator. Sasa kule mizigo ambako inapakiliwa utaona kwamba ile sehemu ya mmiliki wa mzigo anakuwa ndio ile consolidator mmoja. Kwa hiyo lile kampuni la meli kule ambako mizigo inapakiliwa litamfahamu kwamba shipa au msafirishaji ni mtu mmoja tu anayeitwa consolidator katika nchi husika. Lakini pia ile bill of lading moja ile ya container zima itapelekwa kwa wakala wa meli kutoka nje. Kwa hiyo wakala wa meli kule ambako mizigo inashushwa atapewa maelekezo na shipping line kutoka kule ambako mizigo ipakiwa kwamba kuna bill of lading moja hiyo ni ya container fulani hii ni master bill of lading lakini ndani yake kuna watu wengi je ni kwa namna gani sasa kila mmoja atatambulika kule mzigo unakoshushwa ni kwamba tena zile bill of lading moja moja ambazo yule consolidator kule mzigo ambako imepakiwa zile anazompa mmoja mmoja anabakiwa na kopi zile kopi tena anazituma kule ambako mizigo inashushwa kwa mtu mwingine anaitwa de consolidator. Kwa hiyo consolidator anaiunganisha mizigo. Halafu kule ambako mizigo inaenda kushushwa kwenye bandari husika kuna mwenzie anaitwa de consolidator. Kwa hiyo de consolidation ni, ni kinyume cha ku consolidate. Consolidate ni kuunganisha mizigo lakini ku consolidate ni kwenda sasa ku, 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 kuifungua kwamba huo ni wa huyo ni wa huyo ni wa huyo. Kwa hiyo nchi husika sasa atakuwa na kwenda mmoja mmoja kwa yule consolidator kujitambulisha kwamba ni mimi nina TV ni mimi nina nina viatu ni mimi nina pump ni mimi na kitu fulani. Sasa ni namna gani mizigo hiyo inatolewa bandarini? Kitu gani kinafanyika? Ni kwamba huyu consolidator huyu huyu consolidator huyu di consolidator kwa Tanzania au kwa nchi yoyote ambako mizigo inashushwa anakuwa ni kama konsaini ni kama miliki halali wa ile mizigo au miliki halali wa ile container kwa hiyo kwa sababu ni miliki lazima atafuata kwenye kampuni la meli husika ambalo limesafirisha ile container akienda huko sasa akapeleka kwamba huku ninaonekana mmiliki wa mzigo ni mimi kama konsaini na kwa sababu mimi ni konsaini kama mmiliki basi naomba ifahamike kwamba mimi sio konsaini isipokuwa mimi uh, humu ni consolidator ndani humu nina watu ambao wametumia kampuni langu wa kwanza ni huyu house bill of lading hii house bill of lading hii house bill of lading hii hizo house bill of lading zote anazipeleka kwenye kampuni la meli ili kampuni la meli badala ya kumweka ile di consolidator ambaye ni mmoja iwaweke wale mtu mmoja mmoja aonekane kwa ajili ya kulipa kodi uh, kwa mamlaka ya mapato ili aweze kulipa kodi nani kulipa uh, fedha zingine kwenye bandari husika na mwisho lile container yule wakala wa meli ndiye atakaye liandikia maelezo kwa bandari kwamba hili container likafunguliwe linafunguliwa bandarini au linafunguliwa kwenye bandari kavu ili kuruhusu kila mmoja achukue mzigo wake kwa hiyo uh, kwenye port bandari ile iliyopakia mizigo inaitwa staffing maana yake wataingiza mizigo kwenye container lakini kule ambako mizigo inashushwa sasa kule tunasema huyu di consolidator anafanya kazi ya kustrip kwa hiyo anaambia ana, mamlaka kwamba humo ndani sio mtu mmoja ni huyu na huyu na huyu na huyu kwa hiyo kila mmoja atachukua mzigo wake na ndio maana tunaona kwamba kuna maneno kama uh, FCL LCL FCL maana ni full container load kule ambako container imetoka itatoka limefungwa kama mmoja eh, au tunasema house to house lakini house to house au FCL container inatoka limefungwa lilikuwa kutoka na litatoka litafika bandarini halafu litaondoka moja kwa moja kwenda kufunguliwa nyumbani kwa mteja lakini ilikiwa linafunguliwa bandarini basi itaitwa FCL LCL less than container load 
Ha? Kwa hiyo litafunguliwa bandarini ili kuruhusu kila mtu achukue mzigo wake akienda kuonyesha house bill of lading. Kwa hiyo naomba nitoe uwazi maelezo kwamba the consolidator ni consignee. Huyu ni kama consignee, ni kama mmiliki wa mzigo kwa wakati ule. Anatakiwa kwenda kwa mamlaka husika kwa wakala wa meli ili aweze kupata vibali kwa ajili ya kutoa huo mzigo. Sasa inafanyika vipi hiyo process? Ni kwamba utoaji wa mzigo bandarini unavyofanyika kila mteja atakwenda kwa huyo di consolidator akiomba kibali cha kuchukua mizigo na kwa sababu consolidator wakati wa kwanza di consolidator mara ya kwanza understand on behalf of consignee kama consignee anatakiwa akachukue delivery order kwa wakala wa meli akienda kuchukua delivery order kwa wakala wa meli ndipo sasa atakapoweza na yeye kujichukulia DDO au delivery order na kuwapatia mteja mmoja mmoja lakini njia nyingine anaweza pia yeye akasema kwamba wa, wakimalizana na yeye huyo di consolidator anaweza aka indozi nyuma ya house bill of lading kwamba waende wao wenyewe kwa wakala wa meli wakachukue delivery order wachukue vibali kwa hiyo njia ya kwanza ni ya kwe, yeye consolidator ambaye kwenye shipping line kwa tunaonekana kama au shipping agent kama consignee ni kwenda kuzifuata delivery order lakini njia ya pili kama anataki kwenda yeye basi atatakiwa achukue zile house aendoze nyuma amwambie huyo mwenye mzigo aende kwa shipping agent akachukua delivery order. Kwa hiyo atamwambia shipping line kwamba wakala wa meli kwamba mimi nimeshamalizana naye. Kwa hiyo ninaomba nini? Ninaomba huyu mtu umpe kibali cha kuchukua mizigo bandarini. Consolidator ni muhimu kwa muhimu sana. Tunapozungumzia changamoto au muhimu wa, wa the consolidation na changamoto ni kwamba kwenye umuhimu Uh, huyu consolidator anasaidia sana kufanya marketing kwa shipping line kule inakopakiliwa mizigo kwa sababu kuna wakati wa consolidator hawa wanakuwa na soko kubwa la wateja ambalo kiukweli huyu shipping line ana kazi kubwa sana kwenda kutafuta watu lakini tunaona kwamba consolidator anakuwa amefahamiana na wateja wadogo wadogo wengi sana Shida moja tu ni kwamba yeye anakuwa hana meli na ndio maana huwa wanaitwa ni non vessel operating common carriers NVOCC wanakuwa hawana meli lakini wana uwezo wa kumiliki mzigo mkubwa ambao unaweza kuwa robo ya meli ya kujaza meli au nusu eh, au chini ya hapo kwa hiyo wamekuwa kizisaidia sana shipping lines kwa ajili ya ku, uh, kufanya marketing kuwafanya shipping line wafikie badala kuwafikia wao wateja huyu consolidator yeye ndio anafanya kazi hiyo. Kwa hiyo ni, ni consolidators ni wa muhimu sana na wanafahamika dunia nzima. Kwa hiyo uh, hiyo ni sehemu ya kwanza ya leo kujua consolidator anafanya kazi gani. Narudia tena anaweza asiwe na meli lakini anafahamia na wateja wengi sana. Kwa hiyo lazima yeye atakachokifanya Uh, atakwenda kwa shipping line kuwaambia kwamba mimi na wateja eh baada ya hapo wataweza tena watampa master bill of lading yeye kama yeye na yeye ndani atakuwa na house bill of lading za mmoja mmoja ili kwenda katika bandari ya kupakulia mizigo kila mmoja akaonyeshe ule walaka mmoja mmoja walaka mmoja mmoja kujichukulia mizigo lakini baada ya huyo wakala wa meli wa body consolidator kule ambako mzigo unashushwa kwenda kwa wakala wa meli kuchukua vile vibali ili awape wateja au kumwambia mteja akachukue mwenyewe baada ya yeye kuwa amemalizana kwa leo naomba tuishie hapo lakini kesho tutaongelea tozo za consolidator na di consolidator e, tozo tuone tozo zinakana na gani 
tuone ni changamoto zipi ambazo zisipo chukuliwa kwa umakini zaidi tunaweza kuwaumiza sana wanaojihusisha na biashara za consolidator au di consolidators na kuwafaidisha watu wachache asante sana kwa leo asante kwa kunisikiliza naomba tukutane kesho kwenye changamoto za tozo kwenye di consolidation na consolidation na usisitiza ndugu mtanzania ukisoma kitabu hiki kile kitu cha enhancing manual engineering kimeja madini tu na kuona kwamba hii kitabu ni current ndio uone kwamba kinaleta suluhisho kwa maswali ambayo yanatatiza consolidation imeandikwa kwenye ukurasa wa 131 bill of lading and container consolidated cargo mundani imeeleza vizuri kabisa utaratibu mzima wa consolidation kwamba ni vitu ambavyo vipo duniani na vinafanyika kwa hiyo jishukulie kwa kitabu hiki kitakusaidia pamoja na maarifa mengine kwa ajili ya kujenga taifa la Tanzania Sasa. See One Stop Center for Shipping and Logistics Solutions. Do you need help in cargo claim management, legal assistance in shipping business, calculation of ships to dam rate, shuttering, ship or shipping management? Do you have cargo and you need a ship or do you have ship and you need cargo? Ship sale or purchase, marine insurance, maritime academic and on job training or business coaching, curriculum development in shipping for undergraduate or postgraduate studies, maritime library, maritime research and consultants, cargo clearing, forwarding, transport and warehousing, shipping agent line agents and port agents and protecting agents and port marketing strategies Millennium Maritime Management Consultants Limited is the answer for your shipping and logistics solutions in Tanzania and overseas you may contact us through you may contact us email info at mmmc.co.tz website www.mmmc.co.tz mobile Plus two five five seven three five one nine zero zero seven five. MMMC One Stop Center for Shipping and Logistics Solutions.